हाई एवरी तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.46 तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सेस अकॉर्डिंग टू द लॉ पाई इक्वल्स टू ए टी माइनस बी तो एक मेरे पास में स्टेशनरी एक्सेस है कुछ इस तरह से और इसके अबाउट एक सॉलिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है कुछ इस पाथ में ठीक है इस तरह की रोटेशन होती है सॉलिड बॉडी में इस तरह से सपोज बना देता हूँ कुछ ये मेरे पास में सॉलिड बॉडी है और वो स्टेशनरी एक्सेस इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही होती है इस सेंस में ठीक है तो हमें पता ना है क्या द मीन वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेस्ट ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड द कंप्लीट स्टॉप टी इक्वल टू जीरो से कंप्लीट स्टॉप तक इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है इस सॉलिड बॉडी की ये मेरे पास में सॉलिड बॉडी है सॉलिड बॉडी अभी देखो अगर इसी चीज को हम लोग ऊपर से अगर देखते हैं ठीक है अगर हम लोग हमारी आंख यहां हो और इस चीज को अगर हम लोग ऊपर से देखें तो वो हमें कैसे दिखेगी वो हमें एक इस तरह की सर्कुलर पाथ दिखेगी जो ये हमारे पास में पाथ है ना ये हमारे पास में जो सर्कुलर पाथ है ये सर्कुलर पाथ हमें कुछ इस तरह से दिखेगी और यहां दिखेगा कि जो सॉलिड बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है ये जो सर्कुलर पाथ में इधर से रोटेट कर रहा होता दिख रहा था वो हमें एक सर्कुलर पाथ इस तरह से दिखेगा और ये हमें ये जो एक्सिस है वो हमें एक पॉइंट की तरह दिखेगी तो हम लोग जो एनालिसिस है वो हम लोग इसी के बेसिस पे करेंगे जो हम लोग हमारा टॉप व्यू है इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज आवर टॉप व्यू ऊपर से हमें देखने पे तो टॉप व्यू के राउंड हम लोग एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो फाइव का वेरिएशन है फाइव मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ठीक है ये जो डिस्प्लेसमेंट फाइव इज बेसिकली इसी टाइम पे ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है ये वो फाइव दिया हुआ है और उसका वेरिएशन दिया हुआ है एटी माइनस ठीक है तो इसके बेसिस पे हमें मीन वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना वो हम लोग देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसको जो तो टॉप व्यू है वो इस तरह से बना लेते हैं ये हमारे पास में टॉप व्यू है और यहाँ सपोज टी इक्वल्स टू जीरो से हमने स्टार्ट uh, किया और किसी टाइम पे फाइव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो फाइव इज गिवन एज ए टी माइनस ये हमारे पास में दिया हुआ ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन जो है टी को टू जीरो पुट करने पे जो इनिशियल पोजीशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ टी पुट करें तो फाइव uh, जो इनिशियल पोजीशन है तो फाइव ऑफ जीरो मैं बोल रहा हूँ इनिशियल पोजीशन फाइव इनिशियल बोल देते हैं चलो इसको फाइव इनिशियल दैट इज इक्वल टू जीरो हमें फाइव फाइनल निकालना है ठीक है फाइव फाइनल अगर हम लोग निकाल देंगे तो वो हम लोगों को एंगुलर वेलॉसिटी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते देखो यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोली गई मतलब एवरेज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो एवरेज को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ये हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये तो होती है ना थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा डेल्टा टी टाइम लगा और यहाँ का थीटा कुछ होगा थीटा जिसको कि हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइव ऑफ जीरो जीरो फाइव ऑफ फाइव फाइनल फाइनल फाइव निकाल दिया तो ये इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरह से एवरेज एंगुलर एक्सेलेशन अल्फा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यही तो तरीका होता है ना तो ये दोनों चीज तो हमें पता होना चाहिए इसके अलावा अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो फाइव फाइनल अब फाइव फाइनल कैलकुलेट करेंगे फाइनल कहाँ पे है फाइनल कहां पे है वो देखो कंप्लीट स्टॉप जहां पे हो जाता है कंप्लीट स्टॉप कहां पे होगा जहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए अब एंगुलर वेलोसिटी फाइव दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किसी टाइम पे कैसे निकाल सकते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम पे हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू डी फाइव और डी फाइव अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा ए माइनस ए माइनस बी 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 टी स्क्वायर दिस इज माई एंगुलर वेलॉसिटी एट एनी टाइम टी ठीक है दूसरा पेन सेलेक्ट करते हैं तो ये मेरे पास में एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम पे है तो किस टाइम पे ये स्टॉप हो जाता है स्टॉप होने के लिए ओमेगा को जीरो होना पड़ेगा दैट मीन्स ये टर्म शुड बी जीरो तो ए माइनस बी टी क्यू बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू इसको अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए अपॉन थ्री बी इस टाइम पे इस टाइम पे जो इसकी एंगुलर वेलॉसिटी है वो जाके जीरो हो जाएगी ठीक है इस टाइम पे तो इस पे अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालें एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फाइव फाइनल तो इस टाइम पे अगर हम लोग फाइव निकाल दें टी इक्वल्स टू दिस टी पे अगर हम लोग फाइव फाइनल निकाल दें माइनस फाइव इनिशियल
ठीक है तो वो मेरे पास फाइव फाइनल हो जाएगी फाइव इनिशियल तो जीरो है ही तो माइनस जीरो करना होगा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल अगर मैं इस टी को टाइम इंटरवल मान लू दिस टी इज टोटल टाइम इंटरवल टी को टू जीरो से टी को टू टी तक जो टाइम इंटरवल है दैट इज टी और इस ये जो जो टाइम दिया हुआ है दैट इज दिस टाइम एंड डिवाइडेड बाई टोटल डेल्टा टी कितना हो जाएगा डेल्टा टी विल भी टी माइनस जीरो जो भी टी कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर देंगे उसके बाद हम लोग टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम लोग बोलेंगे दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी टी स्क्वायर ठीक है दिस इज माई एवरेज ओमेगा तो यहां से हम लोग पुट करते हैं ए माइनस बी इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहां से देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए बाई थ्री बी और यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये बी सी बी कैंट्रोल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा टू ए बाई थ्री टू ए बाई थ्री इज द एंगुलर वेलॉसिटी उसी तरह से एंगुलर एवरेज दिस इज एवरेज एंगुलर वेलॉसिटी उसी तरह से एवरेज एंगुलर एक्सलेशन हम लोग निकालेंगे ओमेगा फाइनल ओमेगा फाइनल मतलब ए माइनस बी टी ए माइनस थ्री बी टी स्क्वायर ए माइनस थ्री बी टी स्क्वायर और यहां पर टी की वैल्यू क्या है रूट ओवर ए बाई थ्री बी अभी पुट्टी करेंगे माइनस ओमेगा इनिशियल इनिशियली इसकी ओमेगा कितनी थी तो ओमेगा के लिए यहां से हम लोग देखो इसी वैल्यू में ओमेगा ओमेगा इनिशियल ओमेगा पुट करते हैं इनिशियल टी को टू जीरो पुट करेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा इस वैल्यू में जो मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है ओमेगा की इस वैल्यू में टी को टू जीरो पुट करेंगे तो मेरे पास इनिशियल ओमेगा आएगा दिस इज माई ओमेगा फाइनल है टी को टू टी टी को टू जीरो अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू देखो ए आ जाएगी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल विच इज वट टी माइनस जीरो दट इज डेल्टा टी दट इज इक्वल टू टी इट सेल्फ से देख सकते हैं ए टू ए कैंसल आउट हो जाएगा मेरे पास माइनस थ्री बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी दट इज इक्वल टू माइनस थ्री बी टी माइनस थ्री बी टी टी टू टी कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो बी टी की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए अपॉन थ्री बी और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाए तो दिस विल बिकम रूट ओवर थ्री ए बी माइनस रूट ऑफ थ्री ए बी ठीक है तो ये मेरे पास में एवरेज एंगुलर एक्सलेशन आ जाता है तो इस तरह से हम लोग एवरेज वैल्यू दोनों की कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसके अगर हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करें तो मैं टाइम वो टाइम लिख दे रहा हूं जहां पे वो स्टॉप होने वाला है तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए अपॉन थ्री बी ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस टाइम पे ओमेगा इज इक्वल टू जाके वो जीरो हो जाती है एंगुलर एक्सल एंगुलर वेलोसिटी इसकी जाके जीरो हो जाती है बी पार्ट में पूछा गया एंगुलर एक्सलेशन एट द मोमेंट वेन द बॉडी स्टॉप जब बॉडी स्टॉप हो जाती है मतलब इस टाइम पे एंगुलर एक्सलेशन क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अभी एवरेज नहीं पूछा है इंस्टेंटेनियस पूछा है तो फाइव मेरे पास में है ए टी माइनस तो मैं ओमेगा बोल सकता हूँ एक बार डी फाइव बाई डी करता हूँ इंस्टेंटेनियस ओमेगा किसी भी टाइम पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है ए माइनस थ्री बी टी स्क्वायर उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स बी टी माइनस सिक्स बी टी और इस जो एंगुलर एक्सेलेशन हमें पूछा जा रहा है किस टाइम के लिए जब ओमेगा जीरो हो जाती है वेन मोमेंट वेन द बॉडी स्टॉप तो ये वाले टी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स बी इन टू रूट ओवर ए बाई थ्री बी अब इसको अगर हम लोग अंदर ले आए इसको अंदर ले आते हैं तो ये बन जाएगा थर्टी सिक्स बी स्क्वायर थर्टी सिक्स बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई थ्री बी विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ट्वेल्व और बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेल्व ए बी माइनस रूट ऑफ ट्वेल्व ए बी सो हम लोग ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये जो है दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलेशन वेन वेन द बॉडी स्टॉप जो बॉडी स्टॉप होती है उस समय उसकी जो एंगुलर एक्सलेशन है वो इतनी आ जाएगी तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू सो मच